。呃，我有一个提议，想跟两位兄弟商量商量。沈兄，临行之前，国舅爷明确吩咐，我们三人之中，你是头，我们都听你的。有吩咐，我们照办就是。好，两位老弟也是处处来到此地，对国舅也不太了解。告诉两位老弟，这国舅爷啊，是个赏罚分明的主。要想让人给他卖命，就得赏罚分明。嗯、什么事情可都得三个铜钱搁两处，一是一，二是二。对喽，太师让我们每晚作案一次。我认为啊，咱们得分头作案。如果在一起作案的话，你说日后？郭九爷如何赏罚分明呢？到头来，我们三个人争来覆去，伤了兄弟的和气嘛。还是沈兄爽快，如此一来，这事儿办成了，分了，别人抢不去。倘若办不成，也怨不得别人。嗯，这样好，我们都是跑单帮吃独食的，人多了，反而二耍爱情不痛快。是，那就定了，定了。嗯。那么，谁做今天晚上的，谁做明天晚上，谁做后天晚上的买卖，咱们先要定下来，你可以早做准备哟。这样的买卖当然是越早越好，今晚必是最佳时机，因为是出其不意，明日必会惊动官府。嗯，到后天，京城的大小官员家家户户都会站岗放哨，那我就做后天的。沈兄，你这般慷慨大方，让我不怎么好意思。哎，我比你们稍微年长一点，当然要做表率的作用啊。呃，有句话要说啊，虽然是分头行动，但得也要协作啊。有人进去做买卖，也得有人在外接应，怎么样？如此最好。石老弟，你做今晚的买卖，迟老弟呢，在外面放风。我歇着，啊，明日呢，迟老弟做买卖，我给你看着，迟老弟歇着，后日我做买卖，换做迟老弟继续为我望风，如何呀？一件全凭沈兄安排。哎，来，预祝我们成功。你们还有谁见过那个贼人？回大人，小的没再见那贼人，但听到他说的话了。听到他说什么？仔细的讲来。小的，小的不敢说。你看到什么？听到什么？就如实告诉包大人。嗯，言者无罪。讲吧。回大人，小的躲在柜子后面，曾听见那贼人杀管家之前说：“你家主子投靠奸臣庞吉，贪赃枉法，狼狈为奸。”我把玉堂，早晚会取他首级。怎么就知道这是白玉堂干的？万岁，是这贼子自己说的呀，他还口吐狂言，说他白玉堂回来就是要杀尽庞贼一党。此次选中的曹都统，就是老臣的门生啊。这白玉堂也太奇怪了，杀了人，还怕别人不知道这是他干的？呃，这些所谓行侠仗义的绿林强盗，都这毛病啊啊！不能名扬千古，也要遗弃万年。总之是不能默默无闻啊，唯恐天下人不知道。哼！人过留名。雁过留声，这是老五一贯的作风。他是不愿意看到让官府随便的冤枉好人。可是五爷为什么单单去曹府杀人呢？这事儿啊，得先弄明白了。这姓曹的老啊
，是清官还是贪官？这当朝的官员就没有几个清白之人，他不贪个一万，他也贪八千，随便拉出来一个也是错不了的。那既然这样，那他就应该杀。哼，我家老五不杀，我老心儿也得砸了那吃饭喝酒的沙罐罐。你胡说！我告诉你啊，你现在可不是普通百姓，你是朝廷的命官，酒可以乱喝，话不要乱讲。哼，是老大，六品的，带刀侍卫。哼，你们以为我愿做这个官？是你们非要把这乌纱扣在我老心脑袋上的。哼，前日你说这个叫白玉堂的已经潜回了陈州。为何昨日又潜入曹都统府杀人越货呢？回万岁，在凶犯没有逮到之前，臣也无法回答。呃，万岁，呃，包拯分明在耍滑头，请万岁明察。万岁，这白玉堂与庞太师倒真是心心相印，配合默契。你，你这这岂有此理！万岁。臣说白玉堂在陈州，而庞太师却说他不在，于是这白玉堂就急急忙忙地跳出来为太师作证，说他确实是不在陈州。你，你血口喷人！万岁，臣还是那句话，在没有逮到凶犯和将案情调查清楚之前，任何事情都有可能发生。朕命你尽快查明案情。缉拿凶犯，以正视听。臣遵旨。我不相信，我绝不相信是五爷干的。为什么？白五爷知道我们的计划，他不会跑回来干扰我们。那不是他，又会是谁呢？很显然，这是一个阴谋，就是为了拖住包大人，不让包大人去陈州。事已至此，急也没用。眼下最要紧的就是拿住凶手，彻查案情。可是，一时半会儿要抓不到凶手的话，包大人岂不是去不了陈州了？等四爷找到了二爷，我们也可以兵分两路，一路人马先去陈州，配合白五爷，闹他个天翻地覆，使得庞吉不得不承认。白五爷就在陈州。相爷，何事？时候不早了，还是请早点歇息为好。本官每日查阅案卷，都到二经。常年如此，今日你为何催促于我呀？相爷，昨日曹府之事，定不是白玉堂所为。卑职担心是那庞贼使出的调虎离山之计，目的是让我们把注意力放在保护其他官员方面，从而忽视自家后院。哼！本官一生光明磊落，不惧那些宵小之徒的陷害。可就算为了百姓，相爷也要保护好自己啊！查阅案卷，是本官的职责。府衙的安全，由你等负责。相爷教训的是，卑职告退。你们守在这里，无论发生任何情况，都不能离开相爷半步。
友，既然把王朝引到这里，还是现身吧。既来之则安之，咱们还是坦诚相见吧。那白玉堂用刀逼着臣的爱妾，让他说出臣的藏身之处，爱妾拒不吐实，竟被白玉堂一刀斩下了脑袋呀、啊！我那可怜的嫣红啊，她还不满十六岁，臣花了三百两银子，刚从苏州把她买回来，还不到三个月呀、啊！竟和那马丫头一起死在白玉堂贼子的手中啊！万岁！您要给老臣做主啊！万岁！白玉堂这般肆无忌惮，在京城杀人抢劫，跟开封府一人包拯办事不力十分有关，请万岁降旨，治包拯失职之罪。万岁。包拯戴罪出狱，专是缉拿白玉堂之职。而今白玉堂非但没有缉拿归案，反而变本加厉，四处杀人。臣恳请万岁降旨，将包拯重新搁置问罪，另选贤能担任开封府尹，以保东京安宁。万岁，两天之内。有两家大臣府邸均遭劫杀，共七人死亡，天下震惊，人心浮动，百姓惶惶不安，官员自保不暇。长此下去，定会危及江山机主，危及社稷安全。请万岁三思。请万岁三思。万岁，如果包大人都觉得案子棘手，换成其他人，恐怕不会办得更顺利。文大人此话说的太绝了吧？想我堂堂大宋朝，难道就找不出一个能治理东京治安的能贤之力？孙大人，你认为朝中现在有何人能够担当包拯的职务？万岁，万岁若信得过微臣，微臣愿接替包拯入主开封府。不是微臣夸下海口。虽说不能几天之内将白玉堂捉拿归案，但也可将他吓得远离东京汴梁城，从此不敢越雷池一步。好，疾风之劲草，动乱见忠臣呐。朕现在在朝中就需要像你这样，在危难中请命的赤胆忠臣。包拯，臣在。朕再给你三天时间，如还不能将那白玉堂缉拿归案，你就自动把你开封府的府印给孙大人送去。臣遵旨。吴高人，我先进去，你别守在这儿，等里面有什么动静。你再来接应，明白。谁？本姑娘奉命前来，捉拿你这贼子。哼，是个母的，也我这两天寂寞，正想找个小妞玩玩，你倒送上门来了。哼，找死！哥哥爱口，不要让他跑了！是是，我上
定着我为重，不得放走贼人。是、啊。谁啊？开封府的执行公务。开封府。嘿嘿，咱老大挺威风啊。美什么美？后边守着去。挺灵活，属猴的。刘波，你下来，你上来，你下来，你,你上来。行，你等着，有人收拾你。母老虎。哎、怎么了，掌柜的？看说说那猴没有？他说你坏话，他说你不会上树。啥？啊？敢说俺、啊、坏话？啊相信了吧？这老母猪，我我我我我说错了，母老虎也能上树啊！哎，吓得你狗眼，知道我是谁吗？狗眼管子！来，兄弟，你跑的也太快了！王成兄弟，辛苦你了。有，啊，这时辰差不多了，任务完成了，我也得走了。哎，这就留给你了。嗯，好，一路保证。
大爷好言相劝，你还不从，把大爷惹火了，一刀宰了你！要我从你，除非我死！想死？你给我听好了，本大爷就是江湖上大名鼎鼎的南侠，羽毛展昭。你若依我，我绝对不会加害于你。旁边的镇子已经死了几个女子，都是些不识抬举的贱人。大爷饶命！我们来自七百世家女子，无奈我才投入空门，为父母小灾欺负，只求大爷速速将我处死。嗯、想死？没那么容易。要死，你得等到让大爷好好消受之后。送你上了西天，贼子，个畜畜生！这，这，这，这。这么久，报个腕儿吧，在下展昭，二爷我叫韩韩韩章，今儿晚上来就是要为那些死死去的良家妇女报仇雪雪恨。哼，果然是韩二爷，你终于出现了。我我出现在怎么样？二叔。你我远日无冤，近日无仇，不是我非要你们性命，实在是皇上封我为羽毛，让我来灭你们这几只鼠的。这事儿你不能怨我，要怨就怨那包黑子。谁让他把我引荐给皇上，封我为羽毛？毛不灭鼠，怎么能叫猫呢？少废废！猫面前垂死挣扎有何用？不如省点力气，乖乖受死吧。嗯。你是何人？你又是谁？竟然下如此毒手！亲自羽毛，展昭。展昭，你是展昭？既然你知道展爷的大名，就不应该来趟这趟浑水。你不是？少废话！
啊！这小子太阴阴险，快帮岳岳岳岳岳公子！呀！这是你们一起的朋友啊，正是，啊，你们俩先出去，在外边等着。啊，好。这个采采花贼的武功，咱们不惧，可这用毒是防不胜防。阿哥，要不然你也去休息休息啊！万一那个采花贼要要杀个回马枪怎么办？我在这儿先坐着抵挡抵挡。你就在那逞逞能，你一个人能能抵挡得了？还是我陪陪你吧。大哥，这回如果不是老岳突然出现，你我兄弟今日就命丧贼手啊！老四啊，你跟我说句掏掏心窝子的话，你你们是不是来抓抓抓我呢？抓你个屁！二哥，你怎么想的呀？啊，我和大哥是来请你的。跟你说啊，我们是奉了包大人之命。特意来请二哥你的，请请我，对，我我我也不去，你你们头号官府，我我不管，我不想当官。二哥，你听四弟慢慢跟你讲道理啊。好，我久知二哥志向，不愿意官府为伍。你想退出江湖，你想归隐山林，可是庞贼放过你吗？他这不是派杀手都追杀追追到这儿来了吗？江湖上的事儿，按照江江湖的规矩办，不不牵扯官府。二哥所言也有道理，你放心，我和大哥已经商量过了，只等庞贼一落网，我们就退出，我们就重归江湖，这样可好？好，好，好，好,好个屁！你你们心里的小算盘，我我能不知道？你你们不就是想让我过去帮帮你们抓抓老五吗？好你个韩老二啊！你把蒋平看成什么样的人了？啊，我我帮着官府去抓我自家的兄弟。好二哥，不是蒋平吹牛，就算是武帝两次私闯皇宫，犯下杀头大罪，我蒋平也有办法帮他消罪。杀。啥办法？二哥，武帝已经听我的吩咐，潜入陈州，闹他个翻天覆地。哎，包大人就借着这个由头去陈州，明里是抓武帝，暗地里是查庞玉，把庞贼一抓到手
，我们家五弟那就将功折罪啊，没事儿了。那那我我也不不跟你们去开开封府，我我我直接去去陈州。只要二哥你肯出马，你怎么着都行啊。哎呀，周伯父，张二，张医师，坐坐坐。哎，伯父，老岳的情况怎么样了？哎呀，贵友中的毒箭，毒性很大，用药也特别。我想尽了办法。也去不掉他身上的毒素。表表表叔，岳岳公子是因为我我才中中的毒镖啊！伯父，老岳人中龙凤，是条汉子呀！你一定要想想方法救救他。用药只能止住，毒性不能扩散。时值三五天之内不能毒性归心，可是不能治愈。三到五天。那不行啊，伯父，就算是我们现在去东京，那请大夫，或者是把老岳送到东京去，那最快也得五天的路程呢。据我的经验呢，使用这种毒的，可能是峨风浦，季家之首。峨风浦，季强，表表叔。找找到季强就拿拿到解药，这也难说啊，还得看人家给不给。如果不是出自峨风浦之手呢，必须去。管他给不给他，你要去了才知道。死马当活马医了吧。二哥去哪儿啊？峨峨峨风浦。告辞。燕庄师，不，展大侠回来了。原来是管家大人。我家太爷让我问展大侠，韩章的事情可曾办妥呀？本来已经抓住那小子了，可是蒋平和另外一个小子突然出现，寡不敌众啊，让韩章侥幸给逃脱了。那你的意思是，展大侠此去是无功而返了？我拿袖标打中了那个小子，可那个小子的武功也绝不在我之下。开封府里有这样的高手，没想到啊！对了，你那只袖标可曾让他入了棺材？哼，我那袖标上抹有独门的毒药。如果不及时找到解药，最多活不过五日。那你怎么知道他们一定找不到解药？因为官家大人提醒的对，这桩买卖还没做完呢。如果他们敢去找解药，我定让他们有去无回。好，那我在前面等你。不用了。管家大人，先回东京吧。等燕某大功告成之时，就立刻回往东京，向太师禀报。最后提醒你一次，你一定要记住，你是展昭，不是燕飞。管家大人提醒的对，我就是展昭。是我啊，等着。你来干什么？当然是看望师傅。这里没有你师傅。师母，您这又是何苦呢？我远天远地的来看望你，你却连门都不让我进，这于情于理。合适吗？出去，不然我对你不客气了。师母，谁是你师母
你这个丧尽天良的畜生！我们姬家没有你这样的徒弟。师母，有道是一日为师，终生为父。你们可以不认我这个徒弟，我呢，心里面记着师傅的大恩大德。如果你有一点良心，你还记着你师傅的恩德，就请你滚出我们家，永远都不要再来。不行，你们可以不认我这个徒弟，可我偏要认你们这对师傅。你谁在外面躺猫啊？师傅，徒儿燕飞来看您来了。老哥哥，既然他来了，你是挡不住的，就放他进来吧。飞，给师傅请安了。坐吧。师傅的身体可好？不好。师傅的眼睛还是看不见吗？要是能看见，你还敢来峨峰岛捣乱？师傅不要生气，弟子这几年实在是太忙了，没有时间来看你和师母。你是吗？干了那么多伤天害理的事儿，还没累坏你吧？啊，那个师妹去哪儿了？出去了。去哪儿了呢？出远门了，找亲戚去了。我想，这七八年没见，他已经长大成人了吧？出落得更加漂亮了吧，老婆子，你不是要到保后堂家借东西吗？怎么还不去呀、啊？我借。你啰嗦什么？快去！好好好，我去我去。师母，请留步。咱们仨好几年没见，还是在这儿好好说说话吧。借东西这事儿，什么时候去不行啊？让他去，我们俩好好说说话。人多热闹，等师妹回来了，咱们四个一起说话，那就更热闹了。你你，哎，师傅，徒儿这话有什么不对吗？那好，咱们。就都在这儿亲热，哼，咱们谁跟谁不用拐弯抹角了。好，还是师傅爽快